మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి శాంతి టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం మన జీవితాల్లో ఆయన మాత్రమే అనగా యేసు మాత్రమే హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే ప్రత్యేక నినాదంతో యోహాను సువార్త మూడవ అధ్యాయము ముప్పై వచ్చిన ఆధారంగా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే టైటిల్ మేము ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి మన మధ్యలో పసివి సంతోష్ అబ్రహాం గారు ఉన్నారు కనుక వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ప్రతి ఒక్కరు శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్తాం ప్రార్థన మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియాపాలు తండ్రి మీకు వందన ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలబడి మీ యొక్క వర్తమానం అందజేస్తూ ఉండగా ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని టీవీల ద్వారా అదేవిధంగా యూట్యూబ్ ద్వారా వీక్షిస్తూ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడండి ఏ విధంగా అయితే వారు వీక్షిస్తున్నారో అదేవిధంగా వారు మరలా తిరిగి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు కానీ మీ యొక్క వాక్యం ద్వారా వినుసున్న ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం నిలబడబోతున్న మీ సేవకులు మీ చేతుల్లోని సమర్పిస్తూ ఏసు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ఈ దిన మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం మన బైబుల్ అందులోంచి యోహాన్ సువార్త ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన లెటర్ స్టార్ అవర్ బైబుల్స్ ఇన్ టూ బుక్ ఆఫ్ జాన్ వర్స్ వన్ వర్స్ ట్వంటీ నైన్ మరునాడు యోహాను యేసు తన దగ్గరకు రాగా చూచి ఇదిగో లోక పాపం మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల ఆమె దేవుని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తునామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం సమయంలో మన ధ్యానం నిమిత్తమై యోహాన్ సువార్త ఒకటో వచ్చాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన దేవుని స్తోత్రం దేవుని గొర్రె పిల్ల ద ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని గొర్రె పిల్లల గురించి నేను కొన్ని విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను సమయంలోని కొన్ని తర్జుమాల్లోంచి కూడా కొన్ని మాటలు చదువుతున్నాను వాయిస్ అనేటువంటి ట్రాన్స్లేషన్లో హీ ఈస్ ద ల్యాంబ్ సెంట్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని యొద్ద నుంచి పంపబడిన గొర్రె పిల్ల ద సాక్రిఫైస్ టు ఇరేస్ ద సిన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఈ లోక పాపములు చెరిపి వేయడానికి తుడిపి వేయడానికి పంపబడినటువంటి దేవుని గొర్రె పిల్ల అని వాయిస్ ట్రాన్స్లేషన్లో ఉంది వరల్డ్ వైడ్ ఇంగ్లీష్ అనేటువంటి ఆ బైబిల్లో డబ్ల్యూఈ అనేటువంటి ఆ వర్షన్లో ఇలా రాయబడింది సి గాడ్స్ స్పెషల్ ల్యాంబ్ అంటే చూడండి ఇదిగో దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైన గొర్రె పిల్ల హీ టేక్స్ అవే ద రాంగ్ వేస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచం యొక్క చెడు తలంపులను లేకపోతే చెడు మార్గాలను తీసుకొని పోయేవాడు అనేటువంటి మాటతో లేకపోతే భావంతో ఇక్కడ రాయబడింది మూడవదిగా మూడవ వర్షన్ కూడా ద మెసేజ్ అనేటువంటి బైబిల్లోంచి ఒక మాట చదువుతున్నాను హేర్ హీ ఈజ్ గాడ్స్ పాస్ ఓవర్ ల్యాబ్ ఇదిగో ఇక్కడ దేవుని పస్కా గొర్రె పిల్ల అనే మాటను మెసేజ్ అనేటువంటి తర్జుమాల మనం చూస్తున్నాం ఎందుకు చదువుతున్నా అంటే ఈ మూడు తర్జుమాల్లో మూడు వేరు వేరు విధాలుగా ఉంది భావం అంతా ఒకటే భాష కాస్త తేడా కొన్ని పదాల పొందిక తేడా ఉందంత వరకే సి ఇక్కడ రాయబడింది గాడ్స్ స్పెషల్ ల్యాండ్ దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైన గొర్రె పిల్ల ఇంకా రాయబడింది మెసేజ్ అనేటువంటి యూజన్ పీటర్సన్ గారి తర్జుమాలో రాయబడింది హేర్ ఈజ్ ద పాస్ ఓవర్ ల్యాండ్ అనగా పస్కా గొర్రె పిల్ల దేవుని స్తోత్రం ఇటు వివరాల్లోకి మనం కొద్దిగా ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం యేసును యేసుగా పరిచయం చేయకుండా ఈయన యేసు ప్రభు అండి అని చెప్పకుండా ఈయన మెస్సీ అని చెప్పకుండా ఈయన బాప్తీసం కోసం వచ్చినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి నాకు అనిపిస్తుందని చెప్పకుండా ఆయన గురించి చెప్పినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇదిగో లోక పాపములు మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల ఇదిగో అని ఉన్నప్పుడల్లా బైబిల్లో ఒక గుడ్ న్యూస్ ఉంటుంది ఒక శుభవార్త ఉంటుంది ఇదిగో సర్వజనులకు లేకపోతే ప్రజలందరికీ కలగబోవు సంతోషకరమైన సువర్తమానం ఇదిగో ఇదిగో యుగ సమాప్తి పర్యంతము సదాకాలము నేను మీతో కూడా ఉంటాను ఇదిగో అన్నప్పుడల్లా ఇంచుమించు గుడ్ న్యూస్ ఉంది ఇదిగో అతడు ప్రార్థన చేయిచున్నాడు గుడ్ న్యూస్ ప్రార్థించడాన్ని వ్యతిరేకించేటువంటి వ్యక్తి యేసునామంలో ప్రార్థించేవాడిని శిక్షించేటువంటి వ్యక్తి ఇదిగో అతడు ప్రార్థిస్తున్నాడు 
ఇదిగో అన్నప్పుడల్లా ఇంచుమించు ఒక గుడ్ న్యూస్ ఒక శుభవార్త మన కోసం ఒక శుభ సమాచారం దాగి ఉంది అనేటువంటి సత్యాన్ని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను మనకి ఆలోచిస్తున్న మాట లోక పాపములు మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల లోక పాపములు మోపబడి మోసుకొని పోతూ ఏ గొర్రె పిల్ల మీద పాపాలు ఉండవు ఏ జంతువు మీద మానవుని యొక్క పాపాలు ఉండవు జంతు ప్రపంచంలో పాపాలు ఆ జంతువు పాపం చేసింది ఈ జంతువు పాపం చేసింది అనేటువంటి భావన లేదా ఆలోచన వాటికి లేదు కానీ ఇక్కడ రాయబడిన మాట లోకములోని ప్రతి వాణి పాపాన్ని లోకములో పాపాన్ని విడిపించుకోవాలని పాపం నుంచి పరిహారం పొందాలని ఆశిస్తున్న వారందరి పాపాలు ఎవరైతే పాపాలు ఆ గొర్రె పిల్ల మీద మోపుతారో ఆ పాపాలన్నిటినీ తీసుకొని వెళ్తాడు హు విల్ టేక్ అవే ద సిన్స్ అనగా పాపాలను తీసుకొని పోయేవాడు ఒక భారవాహక పశువు లేదా ఒక గాడిద యేసు ప్రభువుని ఎక్కించుకొని వెళ్ళింది కానీ యేసుని గొర్రె పిల్లగా చెప్పి యేసు మనిషిని ఎక్కించుకొని వెళ్ళలేదు కానీ మనుషులు చేసినటువంటి పాపాన్ని ఆయన మోసుకొని వెళ్ళాడు యేసు గొర్రె పిల్ల కాదు కానీ యేసు గొర్రె పిల్ల లాంటి వాడు అనగా ఆ స్వభావం గొర్రె పిల్లల్ని బలులు కర్పించేవాళ్ళు అనగా యేసు యొక్క స్వభావం బలి అర్పణ కొరకు సిద్ధపడి లోకానికి వచ్చాడు బలి అర్పణ ద్వారా సంఘాన్ని కొనడానికి సంఘాన్ని సంపాదించుకోవడానికి ఏసు లోకానికి వచ్చాడు మనకి ఆలోచిస్తున్న మాట ఏంటంటే లోక పాపములు మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల లోకము అంటున్నప్పుడు ఇదే మాటను మనం కొద్దిగా మూడో అధ్యాయానికి వస్తే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను లోకము అనే మాట కనిపిస్తుంది యోహన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు చేసినటువంటి సుదీర్ఘ ప్రార్థనలో హై ప్రీస్ట్లీ ప్రేయర్లో కూడా లోకము యొక్క ప్రస్తావన సుమారు పదిహేను సార్లుకు పైగా మనకు కనిపిస్తుంది లోకము లోక పాపములు అంటే మతయసు వార్త ఒకటో వచ్చాయని ఇరవై ఒకటో వచ్చినాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆయన తన ప్రజలను వారి పాపముల నుంచి రక్షిస్తాడు ప్రజలందరూ నేను కాదు తన ప్రజలను వారి పాపముల నుంచి రక్షిస్తాడు ఇక్కడ పాయింట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమవుతుంది యోహాన్ స్వార్థ మూడో వచ్చాయం పదహారో వచ్చిన యోహాన్ స్వార్థ పద్మూడో వచ్చాయం ఒకటో వచ్చినానికి వస్తే యేసు తాను వెళ్ళవలసినటువంటి గడియ సమీపమైనదని తెలిసి లోకములో ఉన్న తన వారిని ప్రేమించను అంతము వరకు ప్రేమించను లోకములో ఉన్న తన వారిని ప్రేమించను ఒక సిద్ధాంతం యొక్క స్థాపన కోసం సిద్ధాంత ప్రకటన కోసం నేను చెప్పడం లేదు కానీ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న మాట అంటే లోక పాపములు మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల అని చెప్పబడ్డాడు దీనికి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి ఈ ఎపిసోడ్లోను తర్వాత ఎపిసోడ్లో కూడా దీని గురించి మనం కొద్దిగా ధ్యానించడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఒక సేవకుడు ఎంత బోధించినా ఒక ప్రసంగికుడు ఎంత బోధించినా పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు అవగాహన కలిగించనిదే దానిలో నుంచి ఆ వాక్య భాగంలోంచి ఆ ప్రసంగంలోంచి పాఠములోంచి మనకు అవగాహన కలగదు అలాగని సులభంగా చదివేస్తే మనకు ప్రసంగికుల యొక్క అవసరత లేదు కదా మనం చదివి అర్థం చేసుకోగలము అనుకుంటే అది కూడా పొరపాటే అపోస్తల కార్యములు ఎనిమిదో అధ్యాయంలో నపంసకుడు అన్నాడు ఒకడు నాకు త్రోవ చూపకపోతే అనగా సహాయము చేయకపోతే నేను ఎలా గ్రహించగలను కాబట్టి నాకు త్రోవ చూపించగలవా లేఖనాలలో చేస్తున్న పయనములో లేఖన త్రోవలో వెళ్తున్నటువంటి పయనంలో గమ్యం ఎక్కడికి వెళ్తాను అనేది నాకు ఇది నేర్పించవా చెప్పవా అనగా ప్రవచనాల మధ్యలో నేను సాగిస్తున్న ప్రయాణంలో ఈ ప్రయాణం యొక్క అంతము ఎక్కడ లేదా ప్రయాణం ఎక్కడ ముగుస్తుంది గమ్యం నాకు చెప్పవా అన్నట్లుగా సువార్తికుడైన పిలుపును అడిగాడు సువార్తికుడు వివరించాడు తర్వాత అతను ఒప్పుకున్నాడు లేకపోతే కన్విన్స్ అయ్యాడు ఒప్పించబడ్డాడు బాప్తిజం తీసుకున్నాడు తన దేశానికి తిరిగి వెళ్ళాడు తద్వారా ఆఫ్రికా దేశానికి సువార్త వెళ్ళింది మనం వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు మన పాయింట్ ఏంటంటే ఒకడు త్రోవ చూపించాలి సహాయపడాలి మనకు పరిశుద్ధాత్ముడు సహాయపడాలి ఈ మాటలు నేను బోధిస్తున్నప్పుడు మీకు దేవుని ఆత్మ మీతో జోక్యం చేసుకొని మీకు కొన్ని విషయాల్లో అవగాహన కలిగించాలి 
మూడు విషయాలు నేను మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను లోక పాపములు మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల లూకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయంలో కూడా పశువుల కాపరులు లేకపోతే కాపరులు కొందరు గొర్రెల కాపరులు తమ మందను మేపుతున్నారు అని రాయబడింది అంటే వాళ్ళు మందను మేపుతున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళ సొంత మంద కాదు దేవాలయములో బలి అర్పణ కోసం సిద్ధపరచబడినటువంటి బలి అర్పణ కొరకు కేటాయించబడిన వాటిని వాళ్ళు కాస్తున్నారు అని చరిత్ర చెప్తుంది సరే ఏదేమన్నప్పటికీ పాయింట్ ఏంటంటే గొర్రె పిల్ల ఆ మొదటి శతాబ్దంలో యూదుల మధ్యలో ఎక్కువగా అధిక శాతం బలి అర్పణ కొరకే వాడబడుతుంది అనగా యేసు ప్రభు ఇందాక మనం చదువుకున్నట్టుగా ఆ తర్జుమాలో ద పాస్ ఓవర్ ల్యామ్ ఆయన పస్కా పశువు పస్కా గొర్రె పిల్ల వధించబడెను అని మొదటి కొరింది పత్రికలో అపోస్తే పౌలు ఐదో అధ్యాయంలో అంటాడు సరే మూడు విషయాలు నేను మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను గొర్రె పిల్లకు సంబంధించిన విషయాలు ఒకటి అది మోసుకు వెళ్ళినటువంటి గొర్రె పిల్ల గొర్రె పిల్ల గాడిదల మీద వస్త్రాలు ఉంచుతారు గొర్రె పిల్ల మీద వేటిని ఉంచరు గొర్రె మీద ఎవరు ఎక్కి ప్రయాణం చేయరు కానీ లోక పాపములన్నీ దేవుని గొర్రె పిల్ల గొర్రె పిల్లగా పోల్చబడిన క్రీస్తు మీద ఉంచబడ్డాయి ఒకటి సరే ఈ లోక పాపాలన్నీ మోపబడినప్పుడు అక్కడ రాయబడింది మోస్తున్నా అని కాదు కానీ మోసుకెళ్తున్నటువంటి లోక పాపములు మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల మోసుకొని ఎక్కడికో పోతున్నాడు మోసుకొని ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఈయన మోసుకొని అక్కడే లేడు కానీ మోసుకొని వెళ్తున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు అని మనం అర్థం చేసుకుంటే హిబ్రిలు రాసిన పత్రికలో పదమూడవ వచ్చాము పన్నెండవ వచ్చినలో మనం గమనిస్తే ఆయన శ్రమ పొంది లేకపోతే శ్రమ పొందాడు లేకపోతే కష్టపడ్డాడు సులువు అనుభవించాడు అక్కడ రాయబడిన మాట ఆయన గవిని వెలుపట శ్రమను అందాడు గవిని వెలుపట అనగా ఎరుషులేము వెలుపల అనగా ఎరుషులేముకు దూరం కానీ కాదు ఎరుషలేము వెలుపల ఆయన చనిపోయాడు లేకపోతే సెలవు వేయబడ్డాడు లేకపోతే ఆ చివరి ప్రాంతంలో ఊరి చివరిలో నేరస్తులను అలా శిక్షిస్తున్నారు ఊరు చివరిలో వేయడంలో ఉద్దేశం ఆ ఊరు నుంచి మరొక ఊరికి వెళ్ళేవాళ్ళు అటు ఇటు ప్రయాణించేవాళ్ళు దారిన పోయేవాళ్ళందరూ ఓహో ఇలా జరిగింది కదా అని అర్థం చేసుకోవడానికి లేకపోతే వాళ్ళు చేసిన నేరము ఆ పైన ఉంచడము అది రోమియుల యొక్క శిక్షగా మనకు కనిపిస్తుంది ఈయన మోసుకొని పోతున్నాడు ఎక్కడికి నీ పాపములు మోసుకొని పోతున్నాడు ఎక్కడికి గవిని వెలుపటికి గవిని వెలుపట ఏం జరిగిందంటే బలి జరిగింది గవిని వెలుపట దహించబడిన అనుభవము దహన బలి అనుభవం జరుగుతుంది అక్కడ ఇక్కడ మామూలుగా వెళ్ళినటువంటి గొర్రె పిల్ల అక్కడ బూడిదగా మారింది భౌతికంగా ఉన్నటువంటి గొర్రె పిల్ల అక్కడికి గవిని వెలు వెలుపట వెళ్ళినప్పుడు లోకస్తుల యొక్క పాపాలని తన మీద వేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన వధించబడ్డాడు లేకపోతే ఆయన బూడిద చేయబడ్డాడు సిలువలో వేలాడుతూ ఆ కలువరిలో లేకపోతే ఆ కలువరి ఎండలో కఠోరమైనటువంటి ఎండలో ఈ శ్రమల అగ్ని ముందు శ్రమల అగ్ని మధ్యలో ఆయన కాలిపోయాడు ఏమని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న మాట మోసుకెళ్తున్నటువంటి గొర్రె పిల్ల మొట్టమొదటి విషయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినోళ్ళు మనం అదే చదువుకుంది ఆయన మోసుకొని వెళ్తున్నట్టు ఏం మోసుకొని వెళ్తున్నాడు నిన్ను నన్ను భుజం మీద మోసుకొని వెళ్తాడు ఒక కాపరి గొర్రెను భుజం మీద పెట్టుకొని వెళ్తాడు అన్ని గొర్రెలు కాదు అలాగే ఆయన మన పాపాలని తన మీద వేసుకున్నాడు రాజ్యభారము ఆయన భుజం మీద ఉన్నది రాజ్యభారము రాజ్యభారము భరించవలసినటువంటి భుజములు రాజ్యభారము భరి మోయాల్సినటువంటి ఆ భుజముల మీద ఆయన గొర్రె పిల్ల లాంటి వ్యక్తులని గొర్రె పిల్ల లాంటి మనుషుల్ని ఆయన మోసుకొని వెళ్తున్నాడు లేతగా ఉన్న వాటిని లేకపోతే పాలిచ్చు వాటిని చిన్నవాటిని గాయపడిన వాటిని ఒక కాపరి మెల్లగా నడిపిస్తాడు ఈ పరమ కాపరి కూడా ఈ ఆత్మల కాపరి కూడా మనల్ని మెల్లగా జాగ్రత్తగా పడిపోని విధంగా శ్రద్ధగా మనల్ని నడిపిస్తాడు అనే సంగతి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఏంటంటే ఒకటి మోసుకు వెళ్తున్నటువంటి గొర్రె పిల్ల రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యషియా గ్రంథము యాభై మూడో వచ్చాయము ఏడో వచనంలో ఎందుకు సడన్గా యషియా గ్రంథానికి వెళ్ళాము అంటే మనం యోహాన్ సువార్త మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు యోహాను తనను గురించినటువంటి ప్రవచనం చెప్పుకుని నేను ఎవరు నేను ప్రవచనాత్మకమైన వ్యక్తిని ఐఎమ్ ఎ ప్రొఫెటికల్ మ్యాన్ 
నన్ను గురించి యషియా చెప్పాడు అని చెప్పుకోవడానికి యషియా గ్రంథాన్ని తాను వాడుకున్నట్లుగా ఇక్కడ కూడా మన యషియా గ్రంథంలోకి మనం వెళ్తున్నాం యాభై మూడో అధ్యాయము ఏడో వచనంలో రాయబడింది ఆయన ఎటువంటి వాడు అంటే మొదటి వచనాల్లో లేకపోతే లేత మొక్క వలె ఆయన ఎండిన భూమిలో పెరిగాడు అని రాయబడింది తర్వాత వచనాల్లో ఐదు ఆరు వచనాల తర్వాత అక్కడ రాయబడిన మాట బొచ్చు కత్తిరించు అని ఎదుట గొర్రె పిల్ల మౌనముగా అని ఉన్నట్లు దేవని స్తోత్రం రెండవది ఆయన మౌనముగా ఉన్న గొర్రె పిల్లగా పోల్చబడ్డాడు మౌనంగా ఉన్నాడు మాటలు రావని కాదు అని అర్థం భాష రాదని కాదని అర్థం భావ వ్యక్తీకరణ చేయలేదని కాదు దాని అర్థం ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు పిలాతో అడిగాడు ఒక్క మాట అయినా నాతో మాట్లాడవా అని అడిగాడు మౌనం వహించాడు మౌనం దాల్చాడు మౌన వ్రతం చేశాడు కారణం ఏంటి కారణం ఒకటే బుచ్చు కత్తిరించు అని ఎదుట ఆయన మౌనంగా ఉండాలి అనే ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పు తన మనసులో పెట్టుకొని మౌనంగా ఉన్న గొర్రె పిల్ల ఓ పొట్టేరు పోరాటానికి దిగుతుంది గొర్రె పిల్ల సాధు జంతువు ఒక పాము మౌనంగా ఉండదు లేకపోతే ఇంకా కొన్ని క్రూర జంతువులు మౌనంగా ఉండవు అవి కయ్యానికి లేకపోతే అవి పోరాటానికి కలహానికి దిగుతాయి కానీ గొర్రె పిల్ల అలా కాదు తాను గాయపరచబడినప్పటికీ తిరుగుబాటు చేయకుండా సాధు స్వభావము కలిగినటువంటి జంతువు అందుకని యేసును పోల్చినప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు అలా పోల్చాడు రెండవదిగా మౌనముగా ఉన్నటువంటి గొర్రె పిల్ల ఇతరుల బాధ్యతలను మనం మోసుకొని వెళ్ళాలి మన దేవుని గొర్రె పిల్ల అని చెప్పబడినటువంటి యేసు ఇతరుల యొక్క బాధ్యతలను భుజం మీద వేసుకున్నట్లుగా ఇతరుల బాధ్యతలు మనం భుజం మీద మోసుకొని పోయేటువంటి వాళ్ళుగా ఉండాలి రెండవది మౌనంగా ఉన్న గొర్రె పిల్ల సమస్యల మధ్యలో ప్రతికూల పరిస్థితుల మధ్యలో హింసల మధ్యలో చిత్రహింస మధ్యలో సిలువ మధ్యలో ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు నిన్ను నువ్వు అవమానానికి గురవుతున్నప్పుడు నీ నోరు తెరవద్దు మౌనంగా ఉండు ఆయన నోరు తెరవలేదు ఆయన నోరు తెరవలేదు అని రాయబడితే జోబుని గురించి రాయబడింది అతడు నోటితో ఏ పాపము చేయలేదు మనం నోరు తెరుస్తాం నోటితో పాపం చేస్తాం మనకు ఆయనకు ఉన్నటువంటి తేడా ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు హీ వాజ్ సైలెంట్ హీ బికమ్ సైలెంట్ దెన్ గాడ్ బికమ్ వైలెంట్ ఆయన సైలెంట్గా ఉన్నాడు కానీ దేవుడు వైలెంట్ అయిపోయాడు దేవుడు వైలెంట్ అయ్యాడు అంటే ఏదో క్రూరుడిగా మారాడు కిరాతకమైన వాడిగా మారాడని కాదు అర్థం దేవుడు పగ తెచ్చుకున్నాడు నువ్వు మౌనంగా ఉన్నావు నువ్వేం మాట్లాడుకున్నావు అన్నప్పుడు దేవుడు కార్యం చేస్తాడు నువ్వు మాట్లాడుతూ నువ్వే రేగిపోయి రెచ్చిపోతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు కార్యం చేయలేడు దేవుడు మౌనం వహిస్తాడు ఇంకా చెప్పాలంటే దేవుడు మోగవాడయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది రెండో విషయము మౌనముగా ఉన్నటువంటి గొర్రె పిల్ల ఒకటి మోసుకొని పోతున్నటువంటి గొర్రె పిల్ల ఇంకా ఇప్పటికీ మోస్తూ వెళ్తున్నాడు ఆయన మోసుకొని పోయాడు భవిష్యత్ పాపములను కూడా మన పాపములను కూడా ఆయన మీద వేసుకొని వీళ్ళే కాదు ఇంకా ఎవరైనా మిగిలి ఉంటే వాళ్ళు నాకు అప్పగించండి వాళ్ళ బాధ్యతలు నాకు అప్పగించండి వాళ్ళ పాపాలను నా మీద వేసేసేయండి నేను ఎంతమంది పాపాలైనా భరించగలను సహించగలను దానికి వచ్చేటువంటి పర్యవసనాన్ని ఆ కాన్సిక్వెన్స్ని నేను అనుభవిస్తాను ఇది ఇలా మొయడం నా దేవునికి ఇష్టం లేదు నా తన్ను నన్ను పంపిన తండ్రికి ఇష్టం లేదని నాకు తెలుసు అయినప్పటికీ పర్లేదు ఈ మానవాళి కోసం నేను శిక్షించబడ్డానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని మన సమాధానార్థమైన శిక్ష ఆయన మీద పడింది అని ఏషియా గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయంలో చూస్తున్నా దేవని స్తోత్రం మనకి ఆలోచిస్తున్న మూడో విషయంలోకి వచ్చేద్దాం అసలు ఏం జరిగింది ఈ గొర్రె పిల్ల ఈ గొర్రె పిల్లల గురించి మాట్లాడితే ప్రకటన గ్రంథంలో మనం గమనిస్తే సుమారు ఇరవై సార్లుకు పైగా గొర్రె పిల్ల గొర్రె పిల్ల గొర్రె పిల్ల అనేటువంటి ప్రస్తావన మనం చూస్తున్నాం యూధా గోత్రపు సింహము అని చెప్పబడినప్పటికీ కూడా ఆయన గొర్రె పిల్ల అని పోల్చబడ్డాడు గొర్రె పిల్ల అని పోల్చబడి గొర్రె పిల్లతో యుద్ధం చేశారు గొర్రె పిల్ల గెలిచింది గొర్రె పిల్ల వివాహ మహోత్సవం అనేటువంటి వేరు వేరు మాటలు మనకు కనిపిస్తాయి కనిపించడం కనిపించడం ప్రకటన గంధంలో ఎంట్రన్స్లో లేకపోతే గొర్రె పిల్ల యొక్క ప్రస్తావన మొట్టమొదటి ప్రస్తావన తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఆ ఇరువది నలుగురు పెద్దలు తమ కిరీటాలని గొర్రె పిల్ల దగ్గర పారవేశారు అనగా గొర్రె పిల్లకు దొరికినటువంటి ఘనతతో ఆరంభమైంది ప్రకటన గంధం ఆరంభమైంది అంటే అక్కడ మెన్షన్ చేయబడిందని అర్థం అనగా నాలుగో అధ్యాయం ఐదో అధ్యాయం నుంచి ఆరంభమైందని కాదు అని అర్థం కానీ గొర్రె పిల్ల యొక్క వివాహోత్సవంతో ప్రకటన గంధం ముగించబడింది 
అంటే పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలోనే ఖచ్చితంగా ముగించబడిందని కాదు ఎందుకు చెప్తానంటే గొర్రెపిల్ల జీవగ్రంథము అని ఇలా గొర్రెపిల్లను గురించి మాటలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఈ మాటల మధ్యలో మనకు ఒక అద్భుతంగా కనిపించేటువంటి ఒక మాట మీకు గుర్తు చేస్తాను పేడల గంధము పద్మూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన భూనివాసులందరూ అనగా చాలండి అక్కడ రాయబడిన మాట జగదుత్పత్తి మొదలుకొని వధించబడుతున్నటువంటి గొర్రెపిల్ల ద ల్యాంప్ స్లాటెడ్ ఆర్ స్లైన్ బిఫోర్ ద లేయింగ్ ఆఫ్ ది ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ప్రపంచము యొక్క నిర్మాణానికి ముందే అక్షార్థంగా జరిగిందని కాదు దీని అర్థం ఆది కాండము ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో బలి అర్పించడానికి వేదిక బలిపీఠం అంతా సిద్ధపరిచారు కానీ బలి అర్పించబడలేదు మానసికంగా తన మనసులో అర్పించేసినట్టుగా ఉంది అబ్రహాం యొక్క పరిస్థితి ఫెబ్రిక్ రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయంలో అతడు బలి అర్పించాడు అని రాయబడింది ఇక్కడ కూడా జగదుత్పత్తి మొదలుకొని వధించబడుతున్నటువంటి గొర్రెపిల్ల వధించబడుతున్నాడు చెప్పుకున్నా మన మొదట్లోనే గొర్రెపిల్ల అంటేనే వధించబడ్డానికి కానీ ఇక్కడ వధించబడుతున్నటువంటి గొర్రెపిల్ల అనగా వరుడుగా మారాల్సినటువంటి గొర్రెపిల్ల వరుడు అయ్యేటువంటి ఆ గొర్రెపిల్ల వధించబడ్డాడు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే మూడోది మరణించినటువంటి గొర్రెపిల్ల మరణించిన గొర్రెపిల్ల అనగా మరణించిన గొర్రెపిల్ల వేసే వేసే గొర్రెపిల్ల అంటున్నప్పుడు ఆయన గొర్రెలు కాపరని చెప్పుకున్నాడు అదే సమయంలో ఆయన తనను తాను గొర్రెగా కూడా పోల్చుకున్నాడు లేదా తను ఆయన గొర్రెగా పోల్చబడినటువంటి సందర్భం ఇదే మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాటలు ఇదిగో దేవుని గోర్రె పిల్ల బీ హోల్ ద ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ చూడండి దేవుని గోర్రె పిల్లని శిష్యులారా చూడండి బాప్తిజం తీసుకుంటున్న చదువుకైలారా పరిచయులారా రాబో ఉగ్రతను తప్పించుకోవడానికి మీకు బుద్ధేవుడు చెప్పింది సరే ఎవరు బుద్ధి చెప్పినా చెప్పిన ఇప్పుడు చూడండి ఒక గొర్రె పిల్లని దేవుడి గొర్రె పిల్లని దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన గొర్రె పిల్లని చూడండి అన్నట్టుగా మనం చెప్పబడ్డాన్ని చూస్తున్నాం మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడు విషయాలు ఒకటి ఆయన మోసుకొని వెళ్తున్నటువంటి గొర్రె పిల్ల రెండోది ఆయన చేసినటువంటి పని లేదా ఆయన యొక్క మౌనం ఆయన మౌనముగా ఉన్నటువంటి గొర్రె పిల్ల మూడోదిగా ఆయన చేసినటువంటి పని ఏంటంటే ఆయన మరణించినటువంటి గొర్రె పిల్ల చూడండి మరణించడానికి కారణం ఏంటి గొర్రె పిల్ల మరణించడానికి కారణం ఏంటి గొర్రె పిల్ల లాంటి క్రీస్తు మరణించడానికి కారణం ఏంటి ఆయన మరణించాల్సిన అవసరత లేదు ఆయన మరణించడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఒకటే కారణం లోక పాపములు ఆయన మీద మోపబడ్డాయి ఇప్పుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు పాపము మోపబడినటువంటి గొర్రె పిల్లను ప్రేమించలేడు పాపము మోపబడిన వ్యక్తిని పాపము ఆరోపించబడిన వ్యక్తిని ఆయన పాపం చేయలేదు ప్ర ప్రజలందరి పాపాలు ఆయన మీద పడ్డాయి కనుక ఆయన కూడా పాపం చేసిన వాడుగా ఎంచబడ్డాడు కనుక తండ్రి శిక్ష ఆయన మీదకి వచ్చింది సిలువ శిక్ష ఆయన మీదకి వచ్చింది ఆయన నల్గొట్టుటకు యహోవాకు ఇష్టం ఆయన ఆయన దుఃఖాక్రాంతుడుగాను వ్యసనాక్రాంతుడుగాను మారాడు ఇది ఆయన పరిస్థితి యేసు ఆయన మోసుకుని పోతున్నటువంటి గొర్రె పిల్ల రెండోది ఆయన మౌనంగా ఉన్నటువంటి గొర్రె పిల్ల మౌనంగా ఉంటున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రార్థించడం లేదు అని కాదు సిలువలో ప్రార్థించాడు మూడు ప్రార్థనలు చేశాడు ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు అడగలను వేడుకోగలను అభ్యర్థించగలను ఎందుకు నాకు ఈ శిక్ష నాకు కొంతమంది దేవదూతలు పంపించు అని అడిగితే పంపిస్తాడు కానీ నేను అడగను ఎందుకంటే నా జీవితంలో నన్ను నలుగొట్టడం ఆయనకి ఇష్టమైతే ఆయనకి ఇష్టమైన కార్యాన్ని చేయడం నాకు ఇష్టమే నా కష్టమేం కాదు అది ఐఎమ్ రెడీ టు డై అపోసరి పౌలు చెప్పినట్టుగా నేను బంధించడానికి బంధించబడ్డానికి మాత్రమే కాదు అవసరమైతే చనిపోవడానికి కూడా సిద్ధమని చెప్పినట్టుగా చనిపోవడానికి సిద్ధం అన్నాడు చనిపోయాడు తాను సిద్ధపడినట్లుగా తను చావును అనుభవించాడు రోమా జైల్లో సరిచేయడానికి గురయ్యాడని చరిత్ర చెప్తుంది నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనమందరము వధకు తేబడిన గొర్రె పిల్లగా ఎంచబడుతున్నాము అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ఆయనే మాత్రమే కాదు వధకు తేబడిన ఆయన వధించబడిన గొర్రె వధకు తేబడినటువంటి గొర్రె పిల్లల్లాగా ఉన్నాం మన పరిస్థితి 
మూడో విషయం మరణించినటువంటి గొర్రెపిల్ల ఈ గొర్రెపిల్ల నాకు బదులుగా మరణించింది నేను మరణించాలి కానీ ఆయన మరణించాడు నీకు బదులుగా వేరొకరు మరణించారు ఆల్టర్నేటివ్గా అనగా నీకు జరగాల్సింది నీకు బదులుగా జరిగినటువంటి విషయం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మాట నా మాటలు ముగించేస్తున్నాను మనం ఆలోచిస్తున్న మాట యోహాని యొక్క ప్రజెంటేషన్ని మనం చెప్పుకుంటున్నాం దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇదిగో లోకపాపములు మోసుకొని పోతున్న దేవుని గొర్రె పిల్లాన్ని చేసినటువంటి ప్రజెంటేషన్ని బేస్ చేసుకొని ఆయన ఒకటి మోసుకొని పోతున్న గొర్రె పిల్లాన్ని రెండోది మౌనంగా ఉన్నటువంటి గొర్రె పిల్లాన్ని మూడోది మరణించిన గొర్రె పిల్లాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం ఈ గొర్రె పిల్ల చేతికి లేకపోతే ఈ గొర్రె పిల్ల అయిన క్రీస్తు దగ్గరికి మనం వద్దాం ఒకవేళ మనకు కిరీటాలు అనబడినవి ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే ఈ గొర్రె పిల్ల పాదాల దగ్గర కాళ్ళ దగ్గర పారేద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం కలుముసుకొని ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి దయచేసి పరిశుద్ధమైన మా దేవ మహోన్నతుడా మహాగనుడా మా రాజా ఇది మీరు మాకు వినిపించిన మాటల కొరకే మీకు వందనం చేస్తున్నాం నువ్వు గొర్రె పిల్లగా పోల్చబడ్డావు నువ్వు మోసుకొని వెళ్తున్న గొర్రె పిల్లవని నువ్వు మౌనంగా ఉన్నటువంటి గొర్రె పిల్లవని నీవు మరణించినటువంటి గొర్రె పిల్లవని కనుక నాయన నిన్ను గురించి మేము కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మీరు మాకు సాయం చేసినందుకు మీకు వందనం చేస్తున్నాం ఇంకొన్ని అనేకమైన సత్యాలు మేము తెలుసుకోగలడు సాయం చేయండి మేము విన్నట్ విషయాలని మా జీవితాలు కన్వయించుకోగలడు సాయం చేయమని యేసు క్రీస్తునామంలోనే ప్రార్థించగలుగుతున్నాం మా పరలోకపు తండ్రి ఆమె 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 దేవని స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభుచితమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం దేవని స్తోత్రం ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారని మా మట్టుకు మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం వాక్య సందేశంలో ఏవైనా మీకు సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ను మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే సేవకులు మీతో మాట్లాడతారు లేనట్లయితే మీరు ఈమెయిల్ ద్వారా సేవకులను కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ను మీరు సంప్రదించినట్లయితే సేవకులు మీతో మాట్లాడతారు తక్కువ సమయం ఉండడం ద్వారా మనం ఎక్కువ విశ్లేషణను ఇవ్వలేని పరిస్థితులు కనుక ఈ వాక్య సందేహాలు మీకు ఉన్నట్లయితే మీరు కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా మీకు ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే మీరు మాకు తెలుపుకున్నట్లయితే మా సంఘంలో అనగా జిఎంసి గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్లో మీ అందరి కొరకు ప్రార్థించడం జరుగుతుంది కనుక మీ మీ యొక్క ప్రార్థన అంశతులు మీరు మాకు తెలిపినట్లయితే మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం మంచిది ఈ యొక్క వాక్యం మీరు ఇంకనూ విని ఆత్మీయంగా బలపడాలనే ఆశ మీకు ఉన్నట్లయితే ప్రతిరోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుండి నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు శాంతి టీవీలో ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందండి మీరు మాత్రమే కాదు కానీ మీ స్నేహితులకు ఇతరులకు మీ యొక్క రిలేటివ్స్కి అందరికీ పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు మీరు కార్యకులు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుకుని గాక ఆమెను